programlardan oluşuyor. Bu şekilde. Sonra. Tercih maratonundaki adayların hayallerindeki okulu ve bölümü tercih etmeleri için ÖSYM tarafından son 5 Ağustos olarak belirtildi. Ekstra nasıl bir katkısı var bunları merak ediyorum. Yoğun bir heyecan içerisinde olan adayların hayallerini kurdukları bölüm ve okulları kazanmalarının önündeki engelleri takılmamaları için önemli tavsiyelerde bulunan psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgür Ako olan özellikle vakıf üniversitelerini tercih edecek adayları yanlış tercihte bulunmamaları noktasında uyardı. Buna dair bir bölüm var. Evet. Buradan tuttuğun takdirde buradaki... Vakıf üniversitelerinin bu süreçte öğrenci kazanmak için ilk tercih burs gibi çeşitli tercih stratejileri yaptığını söyleyen Akdoğan, adayların burs almak için ilk tercihlerinde istemedikleri bölümlere yer vermelerinin doğru tercih engel olabileceğini kaydetti. Arkadaşlarımızın sınav sonuç belgelerini çok ciddi bir şekilde incelemelerini biz tavsiye ediyoruz. Seçecekleri alanların eşitarlık puanıyla mı, sayısal puanıyla mı, dil, sözel puanıyla mı alacağına, özellikle ön lisans tercihlerinde TYT puanıyla mı giriş yapmak istediğini çok dikkat etmelerini tavsiye tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Özellikle meslek lisesinden mezun oldukları alanlarla ilgili tercih yapacak arkadaşlarımız ek puanlı kıs kısımdaki puana ve başarı sırasına göre hareket etmelerini özellikle belirtelim. Öncelikle şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Ek puanla tercih edilecek bölümler ön lisans programlarıdır. Ek puanla lisans tercihlerini yapmayacaklar yanılabilir arkadaşlarımız. Burada önemli olan nokta şu. Öğrenciler puan önceliklerine göre başarı sırası önceliklerine göre tercih yapsınlar ama en önemlisi kendi ilgi ve yeteneklerinin için en uygun olan programları çok güzel araştırsınlar. Bu dönemde belediyelerin yaptığı tercih merkezleri var. Üniversitelerde tercih tanıtım günleri var. Oralara giderek oradaki profesyonel öğretmenlerimizden, bölümdeki okuyan öğrencilerden hatta ulaşabilirlerse o bölümden mezun arkadaşlardan bilgi edinsinler. Edinecekleri bilgiler de o bölüm mezunları hangi işlerde çalışıyorlar? O bölümde anlatılan dersler, okutulan dersler öğrencilerin ilgi yeteneklerine uygun mu? Ve dünya artık çok küçüldü. Dünyada o bölüm artık geçerliliğini sürdürüyor mu? Buna çok dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. 24 tane tercih hakları var. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değiller. Bir tane de tercih yapabilir arkadaşlarımız. 5 tane de 24'ünde doldurabilirler. Bu sene şunu görüyoruz biz. Arkadaşlarımızın Puanı yüksek olmasına rağmen başarı sıralarında birazcık gerileme oldu. Öğrenciler tercih yapmayayım, gelecek sene mezuna kalayım e, gibi davranışlar sergileyebiliyorlar. Bunu yapmasınlar, akıllarında olan programları yine yazsınlar. Gelmezse zaten mezuna kalacaklar otomatikman. Boşu boşuna tercih dönemini harcamamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarımız meslek teknik okullarının bölgesine dikkat ederek tercih yapsınlar. Örnek verecek olursak Avcılar'da meslek lisesi okuyan bir öğrenci kılavuzu incelediğinde puanı başarı sırası Samsun'daki bir okula yetiyor. Görse dahi merkezi bölgeden dolayı puanı yetse dahi yerleşemez. Çünkü öncelik o bölgede okuyan öğrencilere yerleştirme yapılacak. Yer kalırsa Avcılar veya farklı bölgedeki öğrencilerin yerleştirilmesi sağlanacak. Buna çok dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Lisans tercihlerinde puana bakmıyoruz. Lisans tercihlerinde bakılacak tek yer başarı sırası. Ön lisans tercihlerinde hem puana bakıp hem de başarı sırasına bakarak ortak bir kanıyla tercih yapmaları gerekiyor. Meslek liseli öğrenciler ise ek puan kısımdaki yere bakarak tercihlerini yapacaklar. Okul birincileri için ayrı kontenjan var. Okul birincileri kontenjanları sadece devlet okullarında var. Vakıf okullarında okul birincisi kontenjanı yok. O yüzden arkadaşlarımız, okul birincisi arkadaşlarımız tercihlerini oluştururken devlet okullarındaki okul birinciliği kontenjanına göre tercih yapacaklar. Okul birincileri içerisinde değerlendirilecekler. Okul birincileri içerisinde yerleşemezlerse genel kontenjana göre yerleşecek arkadaşlarımız.